欢迎来到生物技术私语频道。我们在这里分享科学概念的微学习视频。伦理科学是科学研究和创新的重要组成部分，它指的是指导科学研究行为的原则和指南，重点是保护人类受试者、动物和环境的权利和福利。伦理科学的关键原则之一是保护人类受试者，这包括获得参与者的知情同意。确保以最小化伤害和最大化利益的方式进行研究，以及保护参与者数据的机密性。道德准则还要求研究人员披露潜在的利益冲突，以确保他们的工作是公正的。伦理科学的另一个重要方面是保护研究中使用的动物。道德准则要求以人道的方式进行动物研究，目的是尽量减少痛苦和痛苦。研究人员还需要尽可能使用替代方法，例如计算机模拟或体外测试，以减少研究中使用的动物数量。除了人类和动物福利，伦理科学还包括对环境可持续性的关注，这包括最大限度的减少研究活动对环境的影响，例如减少浪费和污染，以及促进可持续材料和实践的使用。有几个组织促进伦理科学，包括世界医学协会、国际科学委员会和美国国家科学院。这些组织为伦理研究实践提供指南和建议，并努力确保以负责任和道德的方式进行研究。伦理科学不仅对保护人类受试者、动物和环境的权利和福利很重要，而且对维护公众对科学研究的信任也很重要。当研究以合乎道德的方式进行时，它可以帮助建立公众对科学界的信心，并确保研究结果可靠和值得信赖。总之，伦理科学是科学研究和创新的重要组成部分，它涉及保护人类受试者、动物和环境的权利和福利的承诺，以及促进负责任和可持续的研究实践。通过遵守道德准则和原则。科学家可以帮助建立公众对科学界的信任，并确保以有利于整个社会的方式进行研究。